Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura do dia de hoje desse oráculo maravilhoso, Wisdom of the Oracle. Todos os dias, durante 30 dias, nós estamos fazendo essa jornada bacana, reconfortadora, iluminadora, através de imagens, de mensagens que nos trazem... É, não só reflexão, mas também esperança, propósito na nossa vida, né? É, se você está chegando agora, não tem problema nenhum. Você vai escolher o, o ritmo que você quer dar a esse processo. Você pode, de hoje até o final dessa semana, mais ou menos, porque é o, essa semana é a última. Então, você pode acompanhar diariamente as cartinhas que vão sendo sorteadas e depois retomar lá para o começo. Todos os vídeos são numerados em sequência, então você pode voltar lá no primeiro e chegar até o momento em que você assistiu já. É, ou pegar só esse finalzinho e, e sentir em você como isso trabalha, entende? Fica a seu critério. E quem já assistiu, quem está assistindo diariamente, pode ir repetindo. Daqui a um tempo, retomar essa playlist. Vai ficar tudo gravado, tá? Na playlist aqui que tá esse vídeo também. Hum, olha o que fala a carta de hoje. Um garfo na estrada, ou uma, uma forquilha, ou uma... Uma... Digamos assim, oportunidade de mudança. Como assim? Quando a gente tem um caminho que se bifurca, ou quando nós temos várias possibilidades na vida, é comum, é normal, que a gente fique um pouco indeciso. O que, que eu faço agora? Para onde que eu vou? O que, que eu decido? Eu privilegio o sentimento dos outros ou os meus? Eu faço a vontade das pessoas ou a minha? Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem o caminho do meio, que a gente pode escolher. Então, não se trata só de agradar o outro ou a mim, mas encontrar o meio termo. Ah, mas o que eu estou pensando em fazer, o caminho que eu estou pensando em seguir, pode destruir uma pessoa profundamente. Então, trabalhe a melhor forma, se você realmente quer seguir esse caminho, a melhor forma de não destruir essa pessoa, encontrar soluções, opções em que você pode trilhar um caminho sem necessariamente deixar um rastro de destruição. Essa carta vem falando que hoje talvez seja um dia excelente para você se recolher um pouquinho, pedir ajuda talvez, acessar a sua sabedoria interna, e se conectar com o alto, olha esses chifres aqui, né? Mirando o alto. Talvez você já tenha as respostas dentro de você. Talvez você não queira ver. Mas hoje é um dia excelente para você refletir, pensar e talvez decidir. Perceba que aqui a gente tem a presença de um macaquinho. Mas é um macaco com rosto de pássaro ou com uma máscara. Então, às vezes, aquilo que a gente pensa que é bom para a gente, talvez não é tanto assim. Você está aberto a ouvir a sua intuição? Será que você consegue é, ouvir um conselho, uma orientação, sem ficar num estado de é, resistência? Essa carta fala que há muitos caminhos possíveis, mas que alguns são enganosos. Que, olha só, olha essa corujinha para onde ela está apontando, para o lado de cá. Esse macaquinho está aqui, ó, em cima dessa flecha que aponta na direção contrária. Então, talvez hoje seja um excelente dia para você buscar sabedoria. 
buscar uma pessoa mais velha, que já viveu bastante, que conhece os meandros da vida, às vezes, melhor do que você, ou alguém que já passou pela mesma situação e que pode te ajudar a encontrar o caminho mais sábio. Não o melhor, mas o mais sábio para que você possa trilhar. Porque quando trilhamos o caminho mais sábio, certamente encontramos a felicidade. Hoje é um dia para encontrar a felicidade através das escolhas sábias. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.